Hi friends, welcome to VMR Logics. SSC, CGL, CHSL, SI Mains, Telangana and AP Constable. These exams are not English law vocabulary is compulsory. Especially SI Mains law, you can expect two or three questions from idioms. That is why blanks are not and options are not and then uh, a sentence is just say and the low a particular idiom ni highlight just say that you can meaning or go to lay the match the following and just see four or five uh, idioms and then your uh, meaning sir uh, jumbled guy watch so you want me to tell you and take on some money came on the ga idiom sente ain't a what you want to allow them to school and the court to see pictures at the Monday idiom sir a navy man telugu look like a good job called a jati yalu and you could on the coach and condi I think if we the color what you can do and a they may come on colors colors me the raw to lay the animals or birds me the raw to lay the food items fine raw to lay the body parts fine raw to lay the numbers me the good are raw to record a color we have to make the raw to but please keep one point in the mind what is that me do that not guess it to you could do that is it don't guess for example, Ella Ella Kumata Nan and Kondi. Black and white and Nano. Black and white and Timmy English just or a question Japandi. Black and white and Nano. What do you guess here? What do you guess here? Custom Kada? Okay. For example, Inko Kumata. Okay, numbers loan and Yokumata choose at the Mandi. In the seventh heaven and Nano. In the seventh heaven and Nano. What does that in the seventh heaven means? Okay. So, ila manaki okay number me the raw chu lay the body part me the for example apple of an eye, apple of someone's eye, apple of someone's eye, ila raw chu lay the animals me the raw chu cats and dogs and in lions, den and in lions, share and in rakara kalga raw chu. So friends, इधे इंटेंटे ओके पैदू मीनिंग ने चिन्नगा एंड डायरेक्ट का काकुंडा विटीगा अंडे चमत्कारंगा आ अर्थों उच्चे लगा माटलाड़ वन मटा। For example, black and white. Black and white अंडे इन ए रिटन फॉर्म। For example, let us make our agreement in black and white अंतर। So let us make our agreement in black and white अंडे let us make our agreement in a रिटन फॉर्म। For example in the seventh heaven for instance my friend got selected for group one my friend got selected for group one post now he is in the seventh heaven so clear then he is very happy he is very happy then apple of someone eye apple of someone's eye and a for example she is apple of her mother's eye means she is very dear to her mother इला रक्कर रक्का लगा उन्टाइ। तो ये वीडियो लो नेन में कौसो कुन्नी कलर्स पाइना कुन्ने एनिमल्स पाइना आतिरोवते एग्जाम लो उच्चे ओका पैटर्न अंटे ओका मैच द फॉलोइंग अंदलो में को रक्कर रक्का लो उन्चो चस्ता है अंटे अंटे पार्ट्स ऑफ द बॉडी पाइना रावुच्चो कलर्स पाइना रावुच्चो एनिमल्स पाइना रावुच्चो � now these are some uh, questions based on colors now black and blue look at this black and blue so what is black and blue for example okka sari aalochinchandi oka police oka criminal ni karra pattukoni gattiga kottesadu ankonde blood anta kuda clot ay poi untundi adi aa part ela kanabadutundandi kamili povatam telugu lo antam chesara kamili povatam adi ela kanabadutundi blackish blue ga kanabadutundi avuna so that means what is severely beaten so black and blue ante artham enti severely Severely beaten. अंटे रक्तम गड्ढ कट्टे लाओ कोट्टे टाऊं पागा पागा बाधा करंगा कोट्टे टाऊं. So that is black and blue. Black and blue. Now next one चुट दम. Black and white. इन तो मुंदे कुट दंडे ने नहीं तो discuss चेस है ना. So black and white means in a written form. In a 
రిచన్ రిచన్ ఫామ్ అంటే వ్రాతపూర్వకంగా వ్రాతపూర్వకంగా ఇన్ ఏ రిచన్ ఫామ్ నవ్ బ్లాక్ అవుట్ బ్లాక్ అవుట్ బ్లాక్ అవుట్ హీ హర్డ్ ద న్యూస్ ఆఫ్ హిస్ ఫాదర్స్ యాక్సిడెంట్ అండ్ హీ బ్లాక్ అవుట్ he heard the news of his father's accident and he blacked out atnu vala nanna garki accident ayindi anna vishayam vinagane murcha poyadu okay atnu tana father yokka father yokka accident ayindani vinagane murcha poyadu so that means what is black out now faint 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 okay or fall unconscious ila kuda man rasukochu fall unconscious unconscious okay murcha povatamu telivi tappatamu murcha povadam leda telivi tappadam so that is called black out now black sheep black sheep okay now మీరు చాలామంది రోబో మూవీ చూసింటారు కదా రోబో మూవీ చూసింటారు కదా అందులో రజనీకాంత్ అంటే ఆ చిప్ పెట్టిన తర్వాత ఓకే అంటే రోబో రజనీకాంత్ ఆ రోబో రజనీకాంత్లో వేరే చిప్ పెట్టేస్తారు కదండి అంటే బ్యాడ్ చిప్ రెడ్ చిప్ పెట్టేది కానీ అతను అన్నీ కూడా క్రిమినల్ మైండ్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు చూడండి ఒకసారి అంటాడు చూడండి ఇక్కడ ఉంది బ్లాక్ షీప్ ఎవరు అని చెప్పేసి గమ్మత్తుగా మిమిక్ చేస్తూ ఉంటాడు చూడండి రియల్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ సీన్ సో అక్కడ బ్లాక్ షీప్ అని ఎందుకంటున్నాడు అంటే కన్నింగ్ బ్లాక్ షీప్ కన్నింగ్ ఓకే అయితే కన్నింగ్ అని మాత్రమే మీనింగ్ కాదండి దీనికి మరొక మీనింగ్ కూడా ఉంది సో కన్నింగ్ అనేది ఒక మీనింగ్ మరొక మీనింగ్ ఏంటంటే గ్రూప్లో కానీ ఫ్యామిలీలో కానీ ఎవరైనా కొంచెం తేడాగా ఉంటే ఓకే ఎవరైనా కొంచెం తేడాగా ఉంటే ఆడ్ పర్సన్ అంటాం కదండి ఒక గ్రూప్లో ఎవరైనా కొంచెం తేడాగా ఉన్నా ఆడ్గా ఉన్నా ఆడ్ పర్సన్ అంటాం కదా అతన్ని కూడా బ్లాక్ షేప్ అనొచ్చు ఇంకొక మీనింగ్ కూడా ఉంది బ్లాక్ షేప్కి ఎవరైతే వీక్గా ఉంటారో అన్కేపబుల్గా ఉంటారో వాళ్ళని కూడా మనము బ్లాక్ షీప్ అనవచ్చు కాబట్టి బ్లాక్ షీప్కి వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ కాబట్టి ఆ యూసేజ్ని బట్టి ఆ కాంటెక్స్ట్ని బట్టి వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ ఫర్ బ్లాక్ షీప్ రైట్ నవ్ ఇక బోర్న్ విత్ ఎ సిల్వర్ స్పూన్ ఇన్ వన్స్ మౌత్ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మీకు ఓఎన్ఏ పోస్టఫీ ఎస్ వన్స్ కనబడుతుందో ఆ ప్లేస్లో ఎవరిదైనా పేరు రావచ్చు లేదా ఒక ప్రనౌన్ హీ కానీ షీ కానీ దే కానీ రావచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ బోర్న్ విత్ ఎ సిల్వర్ స్పూన్ ఇన్ హిజ్ మౌత్ హీ బోర్న్ విత్ ఎ సిల్వర్ స్పూన్ ఇన్ హిజ్ ఇక్కడ వన్ ప్లేస్లో ఏది వచ్చిందండి హిజ్ వచ్చేసింది ఎందుకంటే మనం స్టార్టింగ్ ఎవరితో తీసుకున్నాము హీ అంటాం సో చూడండి హీ he born he born with a silver spoon in his mouth sabati once ever ante his anamata okay nandi so now dear friends what does this word mean illa chaala mandi ee maata vinu untaru he born with a silver spoon in his mouth leda golden spoon ani kuda ravanochu leda gold spoon ani kuda anochu so silver place lo oka vela meeku exam lo vaste gold ani kuda ravochu he born with a gold spoon in his mouth ani kuda ravochu so silver or gold edaina paravaledu meaning matra okati enti ante born in a rich family born in a rich family born in a rich family baga dhanavantul intilo puttadamu dhanikula intilo janminchadamu so born with a silver spoon in his mouth now let's look at next three idioms catch red handed దీనికి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పవలసిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం ఈ పదాన్ని చాలాసార్లు సినిమాల్లో లేదా సీరియల్స్లో వింటూ ఉంటాం పోలీస్ రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నాడు అని లేదా నువ్వు ఆ పని చేస్తున్నప్పుడు నేనే రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నాను అంటారు కొన్ని సీరియల్స్లో సో రెడ్ హ్యాండెడ్ అంటే ఏంటనమాట క్యాచింగ్ వైల్ ద పర్సన్ ఆర్ ద క్రిమినల్ కమిటింగ్ అ క్రైమ్ క్యాచింగ్ ద పర్సన్ వైల్ కమిటింగ్ అ క్రైమ్ అంటే నేరము చేస్తూ ఉండగా పట్టుకోవటం 
సో నేరం నేరం చేస్తూ ఉండగా నేరం చేస్తూ ఉండగా పట్టుకోవడం పట్టుకోవడం ఓకే కాట్ వైల్ కాట్ వైల్ కమిటెన్ కమిటెన్ అ క్రైమ్ కమిటెన్ అ క్రైమ్ కాట్ వైల్ కమిటెన్ అ క్రైమ్ రైట్ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ ఇప్పుడు చూడండి నవ్ ఐ కెన్ సే ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ సిటిఎస్ఎల్ గ్రూప్ ఫోర్ ఎస్ఐ మైన్స్ ఏపీ కానిస్టేబుల్ ఇన్ని పడ్డాయండి మీ ప్రిపరేషన్ కొంచెం ఉంటే కూడా వీటిలో ఏదో ఒక దాంట్లో యూ క్యాన్ క్వాలిఫై ఇట్ ఈస్ రియల్లీ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ యూ అని అనుకోండి సో వాట్ ఈస్ అట్ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ తెలుగులో కూడా అంటామండి సువర్ణ అవకాశము సువర్ణ అవకాశము మీకు చూస్తూ ఉంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ట్రాన్స్లేట్ అయినట్టుగా కనబడుతుంది కదా గోల్డెన్ సువర్ణ సువర్ణము అంటే గోల్డే కదండి బంగారం సో సువర్ణ అవకాశము సువర్ణ అవకాశము సో ఇక్కడ నేను విడదీసి పెప్పాను లేదంటే రాకి దీర్ఘం ఇచ్చేసి పెట్టేసినా సరిపోతుంది సువర్ణ అవకాశము ఓకే సో నావ్ దట్ మీన్స్ వాట్ పర్ఫెక్ట్ ఛాన్స్ వాట్ డస్ దిస్ మీన్ పర్ఫెక్ట్ ఛాన్స్ golden opportunity golden opportunity means what perfect perfect chance then the green light okay meeku oka chinna example cheptanu i think meer danto artham chesukochu meer road paina okay road paina meer bike nadipinchukuntu velthunnaru okay meer nadipinchukuntu velthunnappudu sudden ga meer red light kan ochesindi meer em chestaru aapestaru ఆపేసిన తర్వాత మళ్ళా మీరు స్టార్ట్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవాలి అంటే లేదా మళ్ళా మీ యొక్క రైడ్ కంటిన్యూ చేయాలి అంటే గ్రీన్ లైట్ వచ్చే వరకు ఆగాలి అవునా సో గ్రీన్ లైట్ రాగానే మళ్ళీ మీరు మీ బైక్ తీసేసుకొని మీరు వెళ్ళాల్సిన దశలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు ఎస్ సో గ్రీన్ లైట్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ మీరు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అంటే అర్థం ఏంటి యూ గాట్ పర్మిషన్ టు కంటిన్యూ యువర్ జర్నీ యూ గాట్ పర్మిషన్ కాబట్టి గ్రీన్ లైట్ అన్న మీకు ఎగ్జామ్లో ఒకసారి గ్రీన్ ఫ్లాగ్ అనొచ్చు లైట్ ప్లేస్లో ఫ్లాగ్ ఫ్లాగ్ అని కూడా అనొచ్చు సో గ్రీన్ లైట్ అన్న గ్రీన్ ఫ్లాగ్ అన్న మీనింగ్ ఏంటి పర్మిషన్ వాట్ ఈస్ ఇట్ మీనింగ్ పర్మిషన్ పర్మిషన్ అనుమతి పర్మిషన్ అనుమతి హీ గేవ్ ఎ గ్రీన్ సిగ్నల్ అంట మామూలుగా జనరల్గా మనం ఏమంటాము యా హీ గేవ్ ఎస్ గ్రీన్ సిగ్నల్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ సిగ్నల్ అంటున్నాము ఇక్కడ నేను ఏమన్నాను లైట్ అన్నాను ఎగ్జామ్లో ఏంటి మీకు ఫెదర్ అని కూడా రావచ్చు అన్నాను సో గ్రీన్ లైట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ గ్రీన్ ఫెదర్ మీన్స్ పర్మిషన్ అలాగే వైట్ వైట్ మీద కూడా ఈ లైట్ అని రాదు వైట్ ఫెదర్ అని వస్తుంది వైట్ ఫెదర్ సరే ఇక్కడ వచ్చేసింది కదా దానికి రిలేటెడ్గానే నేను ఇక్కడే డిస్కస్ చేసేస్తాను చూడండి వైట్ ఫెదర్ వైట్ ఫెదర్ ఓకే లేదా వైట్ ఫ్లాగ్ ఫెదర్ కాకపోతే ఫ్లాగ్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట వైట్ ఫ్లాగ్ వైట్ ఫ్లాగ్ అంటే అర్థం ఏంటి సరెండర్ సరెండర్ లొంగిపోవడము లొంగిపోవడము హీ హ్యాడ్ షోన్ ఎ వైట్ ఫ్లాగ్ అంటే నవ్ హీ ఈస్ రెడీ టు సరెండర్ అని అర్థం అనమాట లొంగిపోవటం ఓకే సో అది వైట్ లైట్ ఇది వైట్ అది గ్రీన్ లైట్ లేదా గ్రీన్ ఫెదర్ గ్రీన్ ఫ్లాగ్ ఇక్కడ వైట్ ఫెదర్ ఆర్ వైట్ ఫ్లాగ్ ఓకేనా నవ్ క్వశ్చన్స్ నైన్ టెన్ అండ్ ఎలెవెన్ green eyed monster monster antene rakshasudu an artham rakshasudu ante manaku artham ayyade entandi elanti daya lenatuvanti vaadu rakshasudu ante artham enti daya lenatuvanti vaadu daya karuna ilanti evi lenatuvanti vaadu the person who lacks mercy the person who doesn't a cruel fellow ila anamata so ikkada green eyed monster antunnam ante అత్యంత ఈర్ష్యాపరుడు అని అర్థం అత్యంత ఈర్ష్యాపరుడు వెరీ జలస్ వెరీ జలస్ వెరీ జలస్ వన్ సెకండ్ వెరీ జలస్ జలస్ మీన్స్ అత్యంత 
ಅತ್ಯಂತ ಈರ್ಷಾಪರುಡು ಅತ್ಯಂತ ಈರ್ಷಾ ಈರ್ಷಾಪರುಡು ಪರುಡು ಆರ್ ಪರುರಾಲು ಅಂತ ಕೂಡ ಅನ್ನೋಚ್ಚಂಡಿ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಎವರಿಕೈತೇ ವಿಪರೀತಮೈನಟ್ಟುವಂಟಿ ಈರ್ಷ ಉಂಟುಂದೋ ವಾಳನ ಮನೆ ಮೇಮನಾಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಐಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಅನಿಸೇರಿ ದೇ ಆರ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಐಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಕನೀಸಿ ಎಪ್ಪಡೈನ ಕೊತ್ತ ಬಟ್ಲು ಕಟ್ಟುಕುನ್ನಾ ಕೂಡ ಓಡ್ಚಲೇರು ಓಕೆ ದೆ ಟ್ರೈ ಟು ಕಾಸ್ ಸಮ್ ಹಾಮ್ ಕಬಟಿ ಗ್ರೀನ್ ಐಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಗ್ರೀನ್ ಐಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬ್ಲೂಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲೂಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬ್ಲೂಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲೂಸ್ ಅಂಟೇ ಅರ್ಥಮು ಇನ್ ಅ ಸ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಎ ಇನ್ ಎ ಸ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೇದಾ ಇನ್ ಅ ಸ್ಯಾಡ್ ಮೂಡ್ ಇನ್ ಎ ಇನ್ ಎ ಸ್ಯಾಡ್ ಮೂಡ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಮೂಡ್ ಅನ್ನೋಚ್ಚು ಲೇದಾ ಸ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋಚ್ಚು ಅಂಟೇ ದುಃಖಂಗಾ ಉಂಡಡಮು ದುಃಖಿಸ್ತೂ ಉಂಡಡಮು ದುಃಖಿಸ್ತೂ ದುಃಖಿಸ್ತೂ ಉಂಡಡಂ ದುಃಖಿಸ್ತೂ ಉಂಡಡಂ ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬ್ಲೂಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲೂಸ್ ಅಂದಕನೆ ಎಪ್ಪಡೈನಾ ಕೂಡ ಚೂಡ ಎರಡು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ವೇಸ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಕ್ಕಡೆ ಚೂಡ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ವೇಸ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಯು ಶುಡಂಟ್ ಸೇ ಶಿ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲೂಸ್ ಅನ್ನಕೂಡದು ಶಿ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲೂಸ್ ಅನ್ನಕೂಡದು ಶಿ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲೂಸ್ ಅಂತೇ ಆಮೆ ಚಾಲಾ ದುಃಖಂಗಾ ಉಂದಿ ಆಮೆ ದುಃಖಿಸ್ತೂ ಉಂದೇ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಅನ್ನಮಾಟ ಸೊ ಶಿ ಶುಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲೂ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ she is in the blue clothes she is in the blue dress ila cheppal kani she is in the blues anakoddu in the blues ante dukkhistho undadam sad ga undadam baadha ga undadam okay nandi now next in the dark in the dark in the dark chudandi mana okokka sari antam kadandi enti vishayam naaku cheppaledu nu nan cheekatlo unchao antam enti naaku asli vishayam e teliyadu meerandaru kalisi nanu cheekatlo uncharu antam you haven't told anything about this you people have kept me in the dark ila chapta so in the dark means unaware 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 are kept in secret ante secret ga ante na daggar nunchi vallu secret ga pettar anamata naaku cheppaledu that's what i am unaware antan anamata okay so in the dark now questions ikkada chudandi in the red ಓಕೆ ಇನ್ ದ ರೆಡ್ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಕ್ಕಡ ಇನ್ ದ ರೆಡ್ ಅಂಟೇ ಮೀರು ಚೂಡಂಡಿ ರೆಂಡ್ ರಕಾಲ ಸಿ ರೆಡ್ ಇನ್ ದ ರೆಡ್ ಸಿ ರೆಡ್ ಅಂಟೆ ಚಾಲಾ ಕೋಪಂ ಅಂಡಿ ಚಾಲಾ ಕೋಪಂಗಾ ಉನ್ನಪ್ಪಡು ಕಳ್ಳು ಎರ್ರಬಡ್ತಾ ಚೂಸಾರಾ ಕಳ್ಳು ಎರ್ರಬಡೇಟಂತ ಕೋಪಂ ಸೊ ದಾನಿ ಸಿ ರೆಡ್ ಅಂಟಾರು ಕಾನಿ ಇಕ್ಕಡೆ ಇನ್ ದ ರೆಡ್ ಅಂಟೆ ಅರ್ಥಮು ಅಪ್ಪುಲ್ಲೋ ಉಂಡಟಮು ಋಣಗ್ರಸ್ತಂ ಅವ್ವಟಮು ಋಣಗ್ರಸ್ತಂ ಅವ್ವಟಮು ಋಣಗ್ರಸ್ತಂ ಲೇದಾ ಅಪ್ಪುಲ್ಲೋ ಉಂಡಟಂ ಅಂಟೆ ಅರ್ಥಮೇಂಟಿ ಇನ್ ಡೆಟ್ ಇನ್ ಡೆಟ್ ಡಿ ಇ ಬಿ ಟಿ ಡಿ ಇ ಬಿ ಟಿ ಬಿ ಸೈಲೆಂಟ್ಗಾ ಪಲಕಾಲಿ ಡೆಟ್ ಅನ್ನಾಲಿ ಇನ್ ದ ಡೆಟ್ ಇನ್ ಡೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಋಣಗ್ರಸ್ತಂ ಅವ್ವಟಮು ಅಪ್ಪುಲ್ಲೋ ಉಂಡಟಮು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ರೆಡ್ ಹಿ ನಾವು ಯು ನೋ ಹಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಹಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೆಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೆಟ್ ಓಕೆ ಒಕ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಕ ರೈತಕಿ ಸರಿಗಾ ಪಂಟಲು ಪಂಡಲೇದು ಅಪ್ಪಡು ಏವೋತ್ತಂದೆಂಡಿ ಅತ್ತನು ಅಪ್ಪುಲ್ಲೋ ಉಂಟಾಡನ್ ಮಾಟ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಯು ನೋ ರಿಪ್ ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೆಟ್ ಅಲ ಅನ್ಮಾಟ ಓಕೆ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಸೊ ಕೊಂತಮಂದಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಚೂಡಂಡಿ ಲೇದಾ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಎಪ್ಪಡಪ್ಪುಡಪ್ಪುಡು ಅಪ್ಪುಡು ವಸ್ತಾರು ಅಪ್ಪುಡಪ್ಪುಡಪ್ಪುಡಪ್ಪುಡೇ ವಸ್ತಾರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಗಾ ರಾರು ಎಪ್ಪಡೋ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ವಸ್ತಾರು ಅಪ್ಡು ಏಮಂಟಾಮು ಓ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಶಿ ಕಮ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಹರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ 
మీరు చూడండి దీనికి పేరు ఎలా వచ్చిందంటే గవర్నమెంట్లో గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లో మనం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ ఇచ్చినా కూడాను ఏదైనా ఒక డాక్యుమెంట్ అయినా కూడాను ఒక అట్ట లాంటి దాని మీద పెట్టేసి ఈ రెండు వైపుల నుంచి ఎడం వైపు నుండి కుడి వైపు నుండి ఒక ఎర్రటి బా ఒక బట్టలాగా ఉంటుంది దానిపైన పెట్టేసి ఒక వైట్ కలర్ తాడుతో చుట్టేసి ఆ ఫైల్ని అలా పెట్టేస్తారు సో దాన్నే రెడ్ టేపిజం అంటారు అంటే ఏంటి తొందరగా పనులు కాకపోవటం తొందరగా పనులు కాకపోవటం అయితే ఎస్పెషల్లీ దీన్ని ఎక్కడ వాడతామంటే మనము గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్లో తొందరగా పని కానిది ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ అంట మై గుడ్నెస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ రెడ్ టేపిజం ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ అనమాట సో డిలే మచ్ డిలే ఓకేనా దాన్ రెడ్ కార్పెట్ రెడ్ కార్పెట్ దీన్ని మనము రెడ్ కార్పెట్ వెల్కమ్ అంటాం సో రెడ్ కార్పెట్ వెల్కమ్ అంటే ఒక రెడ్ కార్పెట్ వేసేసి దాని మీద మనల్ని స్వాగతించటం కాదు రెడ్ కార్పెట్ వెల్కమ్ అంటే ఘన స్వాగతము అక్కడ రెడ్ కార్పెట్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ మధ్య అందరూ వేస్తున్నారు అంటే రెడ్ కార్పెట్ అంటే ఏదో ఘన స్వాగతానికి మీనింగ్ అట కదా అందుకని రెడ్ కార్పెట్ వేసేద్దాం అంటే రెడ్ కార్పెట్ వేసినంత మాత్రం ఘన స్వాగతం కాదు ఒక్కసారి మనం వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు మన మొహాలు కూడా చూడకుండా ఉన్నారనుకోండి సో వీ కాన్ సే దట్ ద గే వాజ్ ద రెడ్ కార్పెట్ వెల్కమ్ కదా రెడ్ కార్పెట్ వెల్కమ్ అంటే హృదయపూర్వకమైన ఇష్టంగా సంతోషంగా ఇవ్వటం కాబట్టి రెడ్ కార్పెట్ ఏమంటామంటే గ్రాండ్ వెల్కమ్ అంటాం గ్రాండ్ వెల్కమ్ లేదా కార్డియల్ వెల్కమ్ ఓకే కార్డియల్ కార్డియల్ హృదయపూర్వక కార్డియల్ వెల్కమ్ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెడ్ కార్పెట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెడ్ కార్పెట్ నా నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందే చెప్పేసాను ఐ హోప్ యూ రిమెంబర్ దట్ సి రెడ్ అంటే సి రెడ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే కోపంగా చూడటం కోపంగా కోపంగా చూడటం కోపంగా చూడటం కాబట్టి సింపుల్గా ఎలా అర్థం చేసుకుంటాము సి రెడ్ మీన్స్ వెరీ యాంగ్రీ సి రెడ్ మీన్స్ హౌ డు వీ అండర్స్టాండ్ అండి వెరీ వెరీ యాంగ్రీ నా ఇక కలర్స్లో నేను మీకు ఇవి త్రీ క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి ఐ జస్ట్ put a full stop here i think colors with inka chala chala unnai join vmr logics you know to get a detailed class but if indallo kuda manaki madam mari ivi maku avasaram leda paniki ravante enduku ledanti dintlo nundi kuda meeku you will get the questions so but if you are so inquisitive to learn more and more join vmr logics well now true colors true colors ippudu chuddam true colors ante enti okko santa kada ఫైనల్గా వాడు తన ట్రూ కలర్స్ చూపించేశాడ్రా ఫైనల్గా లుక్ అట్ మై ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫైనల్గా వాడు తన ట్రూ కలర్స్ చూపించేశాడ్రా అంటే మనకు కోపం వచ్చింది వాడి వాడి నిజ రూపం కనిపించింది అని నిజ రూపం నిజ స్వరూపం సో ట్రూ కలర్ మీన్స్ వాట్ నిజ స్వరూపం నిజ స్వరూపం మీన్స్ రియల్ సెల్ఫ్ మీన్స్ రియల్ సెల్ఫ్ రియల్ సెల్ఫ్ నిజ స్వరూపం రియల్ సెల్ఫ్ ఓకే నా వైట్ లై వైట్ లై మామూలుగా చెప్పాలంటే సింపుల్గా దీన్ని హార్మ్లెస్ లై అంటాం హార్మ్లెస్ హార్మ్లెస్ లై ఎవరిని కూడా బాధించనటువంటి అబద్ధం ఎవరిని కూడా బాధించనటువంటి అబద్ధం హార్మ్లెస్ లై మరి ఎవరిని బాధించినటువంటి అబద్ధం అంటే ఏంటి అంటే జనరల్గా ఈ వైట్ లైన్ ఎప్పుడు వాడతామంటే ఎవరినైనా మనము ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు అంటే ఎవరినైనా కూడా మనము రక్షించాల్సి వచ్చినప్పుడు ఓకే ఆ వ్యక్తిని మనము ఆ వ్యక్తి కోసం మనం ఒక చిన్న అబద్ధం ఆడటం అనమాట స్మాల్ లై అని కూడా అనొచ్చు సో స్మాల్ లై అని కూడా అనొచ్చు ఒక చిన్న అబద్ధము ఒక చిన్న అబద్ధము ఆడుతున్నాం ఈ చిన్న అబద్ధం ఆడటం వల్ల ఒక వ్యక్తి యొక్క ఫీలింగ్స్ ప్రొటెక్ట్ కావచ్చు లేదా ఆ వ్యక్తి ప్రొటెక్ట్ కావచ్చు అలాంటప్పుడు మనం ఆడేదాన్ని వైట్ లై అంటాం వైట్ లై ఓకే నా ఫ్లయింగ్ కలర్స్ ఫ్లయింగ్ కలర్స్ ఓకే సో విత్ డిస్టింక్షన్ విత్ డిస్టింక్షన్ ఇప్పుడు చూడండి ఎగ్జామ్లో నైంటీ ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ వచ్చాయి అనుకోండి ఇది డిస్టింక్షన్ మార్కే కదా అప్పుడు ఏమంటాము హీ పాస్డ్ హీ పాస్డ్ విత్ ఫ్లయింగ్ కలర్స్ అంటే డిస్టింక్షన్లో పాస్ అయ్యాడు డిస్టింక్షన్లో పాస్ అయ్యాడు సో ఫ్లయింగ్ కలర్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ వెల్ నా కొన్ని యానిమల్స్ పైన చూసేద్దాం యానిమల్స్ పైన చూసేద్దాం 
లయన్స్ డ్యాన్ అయితే ఇంగ్లీష్లో మనము లయన్స్ డ్యాన్ అంటాము అదే తెలుగులో అయితే ఒక వర్డ్ ఉంది పులి గుహ అంటాం చూసారా అండి పులి పులి గుహ అబ్బా నువ్వు వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్తున్నావు అంటే ఒక పులి గుహలోకి అడుగు పెడుతున్నట్టే ఓకే నువ్వు వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్తున్నావు అంటే ఒక పులి గుహలోకి అడుగు పెడుతున్నట్లే అంటాం అంటే అర్థమేంటి అక్కడ చాలా డేంజర్ ఉంది అని అర్థం అనమాట కాబట్టి లయన్స్ డ్యాన్ మీన్స్ వాట్ వెరీ డేంజరస్ ప్లేస్ వెరీ డేంజరస్ ప్లేస్ ఆర్ డేంజరస్ అన్న ఓకే వెరీ డేంజరస్ డేంజరస్ ప్లేస్ ఓకే డేంజరస్ ప్లేస్ గట్ ఇట్ యా నా లయన్స్ షేర్ లయన్స్ షేర్ లయన్స్ షేర్ అంటే మేజర్ షేర్ మేజర్ షేర్ మేజర్ షేర్ మేజర్ షేర్ అంటే ఎక్కువ భాగము కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీలో ఒక కంపెనీలో మిస్టర్ ఏకి సెవెంటీ పర్సెంట్ షేర్స్ ఉన్నాయి మిగిలిన థర్టీ పర్సెంట్ షేర్స్లో ఒక వంద మంది ఉన్నారు సో ఒక కంపెనీలో టోటల్గా వన్ నాట్ వన్ షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారనుకోండి టోటల్గా వన్ నాట్ వన్ షేర్ హోల్డర్స్లో మిస్టర్ ఏ అనే షేర్ హోల్డర్కి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉన్నాయి మిగట థర్టీ పర్సెంట్లో వంద మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోండి మేజర్ షేర్ అంటే ఓకే సో మేజర్ షేర్ అనమాట లయన్ షేర్ మీన్స్ వాట్ మేజర్ మేజర్ షేర్ ఓకేనా సో నా థర్డ్ వన్ చూడండి లైక్ ఎ ఫిష్ అవుట్ ఆఫ్ వాటర్ లైక్ ఎ ఫిష్ అవుట్ ఆఫ్ వాటర్ తెలుగులో కూడా చెప్తాం చూడండి నీటిలో నుంచి బయటికి వచ్చిన చేపలాగా కొట్టుకుంటున్నాడు నీటిలో నుంచి బయటికి వచ్చిన చేపలాగా కొట్టుకుంటున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటన్నమాట అతను వెరీ అన్కంఫర్టబుల్ ప్లేస్లో ఉన్నాడు అని అర్థం అనమాట వెరీ అన్కంఫర్టబుల్ ప్లేస్ సో ఫిష్ అవుట్ ఆఫ్ వాటర్ మీన్స్ వాట్ వెరీ అన్కంఫర్టబుల్ ప్లేస్ very un very uncomfortable comfortable place very uncomfortable place have you got it fantastic now next three chuddam cat nap cat nap okay so maamulu ga antan chudandi telugu lo aithe nemo kodi tho polustaru ఓకే వాడిది ఒట్టి కోడి కునుకు అంటారు వాడిది ఒట్టి కోడి కోడి కునుకు అంటారు అంటే ఏంటంటే కోడి ఇలా కళ్ళ మూసి ఇలా అని బలి వెంటనే కళ్ళు తెచ్చేస్తుంది అనమాట అంటే ఏంటి అర్థము ఎక్కువగా నిద్రపోదు అని సో దాన్ని ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో మనము క్యాచ్ న్యాప్ అంటున్నాం ఓకే క్యాచ్ న్యాప్ మీన్స్ వాట్ వెరీ షార్ట్ స్లీప్ సో క్యాచ్ న్యాప్ మీన్స్ వాట్ వెరీ షార్ట్ స్లీప్ వెరీ వెరీ షార్ట్ short sleep very short sleep then cat nap anam next chudandi cash cow okay now cash cow cash cow ante the business that gives you more money business that gives you more money ante ye vyaparam nundaithe dabbu sampadanaki veeluga untundo aa vyaparanni cash cow antaru artham endandi ye vyaparam nundaithe dabbu sampada baaga adu kuda dabbu ante koncham takkuva kadu baaga dabbu sampadanaki veeluga untundo aa 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 particular uh, business ni cash cow antaru anamata a business a business from which from which profits are earned profits are earned labhalu pondevi ipu dabbu baga raavadam ante artham entandi labhalu baga pondevi ani ipudu chudandi oka chinna point prasthaniki education system lo online education ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ బిజినెస్ ఈజ్ అ క్యాష్ కౌ అనే సార్ సో ఇంకేంటి అర్థమైపోయింది కదా ఎస్ నా ఫ్యాట్ క్యాట్ ఓకే ఫ్యాట్ క్యాట్ ఈ ఫ్యాట్ క్యాట్ అంటే లావు పిల్లి అనకండి ఓకే ఫ్యాట్ క్యాట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒక కంపెనీలో ఒక వ్యక్తి ఏవీపీ పొజిషన్లో ఉన్నాడు 
అనుకోండి ఓకే ఇన్ఫోసిస్లో ఒకరు ఏవీపీలో ఉన్న ఏవీపీ పొజిషన్లో అసిస్టెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ టీసీఎస్లో ఒక వ్యక్తి ఏవీపీ పొజిషన్లో ఉన్నాడు ఇలా ఒక పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లో పెద్ద పెద్ద ప్లేసెస్లో ఉండే వ్యక్తులను ఫ్యాట్ క్యాట్స్ అంటారు ఫ్యాట్ క్యాట్స్ అంటారు అంటే వెల్ పొజిషన్డ్ పర్సన్ ఓకే వెల్ పొజిషన్ వెల్ పొజిషన్ పర్సన్ ఓకే ఉన్నత ఉన్నత ఉద్యోగాలలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఓకే పై స్థాయి ఉద్యోగాలలో ఇలా అనుకోవచ్చు పై స్థాయి ఉద్యోగులు పై స్థాయి ఉద్యోగులు ఉద్యోగులు సో వాళ్ళని ఫ్యాట్ క్యాట్స్ అంటారు సో వాళ్ళకి పొజిషన్ హైగానే ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క సంపాదన కూడా హైగానే ఉంటుంది సో కేవలము పొజిషన్ గురించి కాదు వెల్ పొజిషన్ అండ్ వెల్ అర్న్డ్ అనమాట ఓకేనా ఎస్ నా నెక్స్ట్ త్రీ డార్క్ హౌస్ సారీ హార్స్ అ స్లై యాజ్ అ ఫాక్స్ యాజ్ జెంటల్ యాజ్ ల్యాంప్ ఈ మూడింటిలో మీకు ఏదైనా ఒకటైనా వచ్చినా ఈ మూడింటిలో మీకు ఏదైనా ఒకటైనా వచ్చినా యాజ్ స్లై యాజ్ అ ఫాక్స్ యాజ్ జెంటిల్ యాజ్ అ ల్యాంప్ లేదా డార్క్ హౌస్ ఏది వచ్చిందంటారు సెకండ్ వన్ యాజ్ స్లై యాజ్ అ ఫాక్స్ దెన్ వాట్స్ ద ఆన్సర్ ఐ నో యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు టెల్ మీ ఎస్ ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి యా సో యాజ్ అ స్లై యాజ్ అ ఫాక్స్ అంటే అర్థం ఏంటండి ఇక్కడ యాజ్ కన్నింగ్ యాజ్ ఫాక్స్ అని అర్థం అంటే అ కన్నింగ్ పర్సన్ అ కన్నింగ్ a cunning person a cunning person leda a clever person ani kuda anukochu a clever person anna meaning lo kuda denni manam vaadukochu a cunning person ani vaadukochu a clever person ani vaadukochu so that is called as sly as a fox next as gentle as a lamb ల్యాంబ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే గొర్రె పిల్ల గొర్రె పిల్ల సో గొర్రె పిల్ల అంటేనే ఇన్నోసెన్స్కి గుర్తు గొర్రె పిల్ల అంటేనే ఇన్నోసెన్స్కి గుర్తు అందుకనే మీరు చూడండి జీసస్ క్రైస్ట్ చేతిలో ఎప్పుడు కూడా ఒక గొర్రె పిల్ల ఉంటుంది సో ఆ గొర్రె పిల్ల అతని చేతిలో ఉన్నప్పుడు చూడండి ఎలా కనబడుతుంది అంటే చాలా సురక్షితంగా నాకు ఇక ఎలాంటి భయం లేదు బాధ లేదు అన్నట్టుగా సంతోషంగా సురక్షితంగా ఉంటుంది సో అలాంటి అమాయకులైన ప్రాణులను భగవంతుడు కాపాడుతాడు అని చెప్పడానికి అనమాట ఆ సింబల్ అనమాట ఓకే అందుకనే చూడండి జీసస్ క్రైస్ట్ని షఫర్డ్ అంటాం యుఆర్ మై షఫర్డ్ అని మనం ప్రార్థిస్తాం యు ఆర్ మై షఫర్డ్ అంటే ఏంటి నేను గొర్రెని నా పిల్లలు గొర్రె పిల్లలు మమ్మల్ని కాయవాడివి నీవే అని చెప్పడం సో ఇక్కడ అర్థం ఏంటి ఇప్పుడు యాజ్ జెంటిల్ యాజ్ ల్యాంబ్ అంటే very innocent very very innocent very innocent very innocent all right and okay now next a copy cat dog eat dog hold your horses yeah ఇక్కడ ఒక చిన్న స్పెల్లింగ్ అండి కరెక్షన్ చేస్తాను డాట్ కాదు ఇది డాగ్ ఇది కూడా డాగ్ డాగ్ ఈట్ డాగ్ ఓకే హోల్డ్ యువర్ హార్స్ ఓ హార్సెస్ అంటే గుర్తొచ్చేసింది ప్రీవియస్ దాంట్లో ఒక హార్స్ అనేది వచ్చింది మనం డిస్కస్ చేసుకోలేదు కదా ఎస్ 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 సో ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసింది ఆల్ రైట్ ఫ్రెండ్స్ సో డార్క్ హార్స్ డార్క్ హార్స్ అంటే అన్నౌన్ కాంపిటేటర్ డార్క్ హార్స్ అంటే అన్నౌన్ కాంపిటీటర్ అంటే తెలియదు అతను మనకి కాప్ మనకి కాంపిటీటర్ అంటే తెలుస్తుంది అతను ఏం చేస్తున్నాడో తెలిస్తే అతనికి మనం కాంపిటీషన్ ఇవ్వేలాగా మనం ఒకలా చేస్తాం సో అలా మనకి కాంపిటీషన్ తెలుస్తుంది కానీ ఒక వ్యక్తి మనకు కాంపిటీటరే కానీ అసలు అతను అట్లాంటి వ్యక్తి ఒకడు ఉన్నాడు మన బిజినెస్కి కాంపిటీషన్గా అతను చేస్తున్నాడు మన బిజినెస్ అతను డౌన్ చేస్తాడన్న విషయం మనకు తెలియకుండా ఉంటుంది అనమాట సో అలాంటి అన్నౌన్ కాంపిటీటర్ని డార్క్ హార్స్ అని అంటారు డార్క్ హార్స్ అని అంటారు సో డార్క్ హార్స్ అంటే అర్థం ఏంటండి అన్నౌన్ అన్నౌన్ కాంపిటీటర్ అన్నౌన్ కాంపిటీటర్ అర్థమైంది కదండి ఎస్ యా నౌ లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్ యా ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి కదా నా ఎ కాపీ క్యాట్ డాగ్ ఈట్ డాగ్ హోల్డ్ యువర్ హార్సెస్ నా 
ఫస్ట్ చూసేద్దాం కాపీ క్యాట్ కాపీ క్యాట్ ఇది మీడియాలో చాలా మంది కూడా వాడుతూ ఉంటారు వాడు ఒట్టి కాపీ క్యాట్ నేను ఏం చేస్తా చేస్తాడు ఇలా అంటాం కదా వాడు ఒట్టి కాపీ క్యాట్ నేను ఏం చేస్తా చేస్తాడు సో దట్ మీన్స్ వాట్ అ పర్సన్ హూ కాపీస్ అదర్స్ a person who copies others okay vere vallani anukarinchadam so copycat ante artham entante anukarinchadam vallu ela chestha ala cheyatam then dog eat dog oka kukka unko kukka ni tindam enti ane kada mya anumanam adi kadandi ikkada ikkada dog means competitor ani artham ostundi so dog eat dog ante very bad competition కాంపిటీషన్ ఎప్పుడైనా కూడా హెల్దీగా ఉండాలండి సో సరే నేను ఒక పని చేస్తాను నువ్వు నాకంటే బెటర్ పని చేయి నేను ఒక పని చేస్తున్నాను నాకంటే నువ్వు బెటర్ పని చేయి నువ్వు ఒక పని చేస్తున్నావు నేను నీకంటే బెటర్ పని చేస్తాను అంతేకాని నీ దాన్ని పాడు చేయడానికి ప్రయత్నం చెయ్యను నేను ఓకే నీకు నీకు చెడ్డ పేరు తీసుకురావటము నీ నీ యొక్క బిజినెస్ని పాడు చేయటము అలాంటి పనులు చెయ్యను నేను కానీ డాగ్ ఈట్ డాగ్లో ఏమవుతుంది అంటే వెరీ బ్యాడ్ కాంపిటీషన్ అనమాట అంటే ఒకరు తన వ్యాపారాన్ని వృద్ధి చేసుకోవడాన్ని అనుకోకుండా వేరే వాళ్ళ వ్యాపారాన్ని పాడు చేయడానికి ప్రయత్నం చేయటం అనమాట తన వ్యాపారాన్ని వృద్ధి చేసుకోవడం గుడ్ అది హెల్దీ కాంపిటీషన్ కానీ వేరే వాళ్ళ వ్యాపారాన్ని పాడు చేయటము ఈజ్ అన్హెల్దీ కాంపిటీషన్ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డాగ్ ఈట్ డాగ్ వెరీ బ్యాడ్ కాంపిటీషన్ unhealthy competition endukante ikka nenu oka word isthunanu examination lo bad anna word undakapochu unhealthy ani undochu ledha inkoka padam em unna daniki synonym ga raavochu kabatti ee synonym ga vache tuvanti e meaning lo unna kuda danni meeru teesukovalandi so that is the meaning of dog eat dog okay next hold your horses nee gurra alani adimi pattuko ante artham enti హోల్డ్ యువర్ హార్సెస్ హోల్డ్ యువర్ హార్సెస్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే బీ పేషెంట్ వెయిట్ ఇలా చెప్పచ్చు వెయిట్ వెయిట్ అండ్ బీ పేషెంట్ అంటే వెయిట్ చేయి అది కూడా ఎలా పేషెన్స్తో ఓర్పుతో ఓర్పుతో వెయిట్ చేయి ఓర్పుతో వెయిట్ చేయి దట్ ఈస్ కాల్డ్ హోల్డ్ యువర్ హార్సెస్ హోల్డ్ యువర్ హార్సెస్ డన్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ గ్రేట్ డన్ క్వశ్చన్స్ ఐ మీన్ నెక్స్ట్ వన్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ అండ్ ఫిఫ్టీ యా నా లెట్స్ లుక్ ఎట్ హియర్ లోడెడ్ ఫర్ బేర్ జంతువే అది బేర్ ఎలుగు బంటి లోడెడ్ ఫర్ బేర్ ఇలాంటివి ఏంటంటే కంప్లీట్గా కొత్తవి ఎప్పుడు వినటువంటివి కనీసం కొన్నైనా మనం వింటాం లైక్ రైనింగ్ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ లెట్ ద క్యాట్ అవుట్ ఆఫ్ ద యోర్ బ్యాగ్ ఇలాంటివి కనీసం మనం వింటాం కానీ లోడెడ్ బేర్ బేర్ వరకు ఎవరు విన్నామండి ఫాక్స్నే వినలేదు ఇక్కడ లోడెడ్ బేర్ అంటున్నాడు లోడెడ్ బేర్ అంటే ప్రిపేర్ ఫర్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ప్రిపేర్ టు ఫేస్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అలా అనమాట సో ప్రిపేర్ ఫర్ ప్రిపేర్ ప్రిపేర్ ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రిపేర్ ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక పని చేయడానికి నేను వెళ్తున్నాను ఆ పనిలో కొన్ని కష్టాలు కొన్ని అడ్డంకులు ఉంటాయని నాకు తెలుసు అనుకోండి సో ఆ కష్టాలు ఉంటాయని ఆ అడ్డంకులు ఉంటాయని నాకు తెలుసుకుని కదా ఆ యొక్క ప్రాబ్లమ్కి ఆ యొక్క సమస్యని పరిష్కరించడానికి నేను ప్రిపేర్ అవుతున్నాను దట్ మీన్స్ వాట్ ఐఆమ్ లోడింగ్ మై బేర్ ఐఆమ్ లోడింగ్ మై బేర్ ఇలాంటిదే ఇంకొకటి ఉంటుంది ఫేస్ ద మ్యూజిక్ అంటాం ఫేస్ ద మ్యూజిక్ సంగీతాన్ని విను సంగీతం వినడం ఏమిటి అలా కాదు ఫేస్ ద మ్యూజిక్ అంటే నా ఫేస్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఒడిదుడుకులు ప్రాబ్లమ్స్ కష్ట నష్టాలు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే కష్ట నష్టాలు సో కష్ట నష్టాలని ఎదుర్కోవడానికి రెడీగా ఉండటం ఫేస్ ద మ్యూజిక్ ఇక్కడేంటి ప్రాబ్లమ్కి ప్రిపేర్గా ఉండటం ప్రాబ్లం వస్తుందని తెలిసినప్పుడు దానికి ప్రిపేర్గా ఉండటం లోడ్ ఎట్ ద బేర్ ఓకేనండి నా నెక్స్ట్ రెయిన్స్ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ రెయిన్స్ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ అంటే కుండపోత వర్షం 
కుండపోత వర్షం కుండపోత అంటే బాగా వర్షం పడ్డం కుండపోత వర్షం మీన్స్ హెవీ రెయిన్ హెవీ హెవీ రెయిన్ హెవీ రెయిన్ హెవీ రెయిన్ కుండపోత వర్షం ఓకే డన్ గో టు డాగ్స్ నెక్స్ట్ ఈజ్ గో గో టు డాగ్స్ ఇది జి అండి ఫోర్ కాదు జి ఓకే గో టు డాగ్స్ సో గో టు డాగ్స్ మీన్స్ ఫిటాయిల్ ఫిటాయిల్ అంటే కష్టపడి పని చేసిన తర్వాత కూడా వ్యర్థం అవ్వటం కష్టపడి పని చేసిన తర్వాత కూడా వ్యర్థం అవ్వడం ఇక్కడ గో ఉంది కదా పాస్ట్ టెన్స్లో చెప్పుకోవాలంటే వెంట్ ఉంటుంది అనమాట ఆల్ మై వర్క్స్ వెంట్ డాగ్స్ అన్నాను అనుకోండి అంటే అర్థం ఏంటి నా ఫోర్స్ అన్నీ కూడా వ్యర్థం అయిపోయాయి అని అర్థం సో దట్స్ అబౌట్ గో టు డాగ్స్ నౌ డియర్ ఫ్రెండ్స్ లెట్స్ లుక్ ఎట్ యువర్ నెక్స్ట్ వన్ let the cat out of the bag let the cat out of the bag put you ready okay my completely different to go to the other class keep okay so clothes are uh, very uh, new and then she wore some jewelry at a normal jewelry and looking completely different and matter entry and anna one condi it was a birthday in our thumb mm-hmm and to the hey nick belly call it together uh pony nick a uh ఏదైనా పోస్ట్ వచ్చేసిందా జాబ్ కొట్టేసావా ఓకే నేను గుడికి వెళ్ళి వస్తున్నా అంటూ కనబడుతున్నా అవును మరి గుడికి ఏంటి ఇలా వెళ్ళావు ఈరోజు పండగ కాదు నీ బర్త్డే కాదు నీకు జాబ్ రాలేదు ఏంటి అంటే అమ్మాయిలా నవ్వుతుంది అనుకోండి ఏమంటే కమాన్ యార్ లెట్ ద క్యాట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ అంటే అబ్బా ఇప్పటికైనా సీక్రెట్ చెప్పు అప్పుడు అంటుంది ఐ గాట్ వీజా అని ఐ గాట్ వీజా ఫర్ అమెరికా ఇలా చెప్పింది అనుకోండి సో లెట్ ద క్యాట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ అంటే రివీల్ అ సీక్రెట్ reveal a secret reveal reveal a secret ante rahasyanni bayata pettu ani artham anamata rahasyanni rahasyanni bayata pettadam rahasyanni bayata pettadam okay reveal the secret now fight like cat and dog ఫైట్ లైక్ క్యాట్ అండ్ డాగ్ ఒక్కొక్కసారి అంటాం చూడండి ఆ భార్యాభర్తలు ఎప్పుడు కూడా కుక్క పిల్లుల్లా కొట్లాడుకుంటూనే ఉంటారు ఆ భార్యాభర్తలు మా ఇంటి పక్కన ఉన్న భార్యాభర్తలు ఎప్పుడు కూడా పిల్లి కుక్కల్లా కొట్లాడుకుంటూనే ఉంటారు పిల్లి కుక్కల్లా కొట్లాడుకుంటూనే ఉంటారు దిస్ ఈజ్ తెలుగు ఫైట్ లైక్ లైక్ క్యాట్ అండ్ డాగ్ ఇట్ ఈస్ ఇంగ్లీష్ రెండు మీనింగ్ ఒకటే కంటిన్యూల్ ఫైట్ కంటిన్యూల్ కంటిన్యూల్ ఫైట్ అంటే ఏంటి ఎప్పుడు అనమాట నిరంతరంగా సాగే పోట్లాట కంటిన్యూల్ నిరంతరంగా నిరంతరంగా సాగే పోట్లాట నిరంతరంగా సాగే పోట్లాటని ఏమంటామండి ఫైట్ లైక్ క్యాట్ అండ్ డాగ్ ఫైట్ లైక్ క్యాట్ అండ్ డాగ్ ఓకేనా నా నెక్స్ట్ వన్ కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీస్ తెలుగులో మనం ఒక మాట అంటాం వాడే ఎప్పుడు పిట్ట కథలు చెప్తూనే ఉంటాడు అని లేదా కాకమ్మ కథలు అంటాం ఇది కరెక్ట్గా మీకు సింక్ అయి ఉంటుంది వాడు ఎప్పుడు కూడా కాకమ్మ కథలు చెప్తూనే ఉంటాడు అంటాం కాకమ్మ కథలు అంటే అర్థం ఏంటి అన్బిలీవబుల్ స్టోరీస్ అన్బిలీవబుల్ అన్బిలీవబుల్ స్టోరీస్ అవిశ్వసనీయమైనటువంటి కథలు అంటే అర్థం ఏంటి అన్నీ కూడా అబద్ధాలు చెప్పడం అనమాట సో కాకమ్మ కథలు అంటే అర్థం ఏంటి అబద్ధాల కథలు అనమాట అన్బిలీవబుల్ స్టోరీస్ ఫేక్ స్టోరీస్ ఫేక్ స్టోరీస్ అన్బిలీవబుల్ స్టోరీస్ ఫేక్ స్టోరీస్ గట్ ఇట్ ఓకే నవ్ లేమ్ డక్ లేమ్ డక్ బిజీ బీ కోల్డ్ ఫిష్ దీంతో ఐ స్టాప్ డిస్కషన్ ఆన్ idioms on animals okay now mundi vi chusedam lame duck lame duck ante cheta kaani vyakti asamarthudu anukuntam better word anamata asamarthudu edaina oka pani cheyataniki samarthamainatuvanti vyakti kaadu asamarthudu 
సో అందుకే చూడండి ఒక పని చేయాలి అంటే దానికి సమర్థమైనటువంటి వ్యక్తులనే మనం ఎన్నుకుంటాం అవునా కాదా సో ఎవరైతే ఆ పని చేయడానికి సమర్థమైనటువంటి వ్యక్తి కాడో అసమర్థుడో అతన్ని మనం ఏమనొచ్చు లేమ్ డక్ లేమ్ డక్ ఇన్కేపబుల్ పర్సన్ ఇన్కేపబుల్ ఇన్కేపబుల్ పర్సన్ ఇన్కేపబుల్ పర్సన్ ఇన్కేపబుల్ పర్సన్ నా బిజీ బి బిజీ బి బిజీ బి అంటే డియర్ ఫ్రెండ్స్ బాగా బిజీగా ఉన్న వ్యక్తి అని అయినా కూడా ఆ బిజీ దేంట్లో బిజీ ఇప్పుడు ఇంట్లో కూడా చూడండి అమ్మ ఎప్పుడు చూసినా ఏదో పని చూస్తూనే ఉంటుంది మీరు గమనించండి మామూలుగా హౌస్ వైఫ్ హౌస్ వైఫ్ అంటాం కదా ఇప్పుడు హోమ్ మేకర్ అంటున్నాం వాళ్ళని చూడండి ఎప్పుడు చూసినా ఏదో ఒక పని చేస్తూనే ఉన్నట్టు ఉంటారు కానీ వాళ్ళని మనం బిజీ బి అన్నాం బిజీ బి అంటే అర్థం ఏంటంటే డబ్బు సంపాదనలో బిజీగా ఉన్నటువంటి పర్సన్ డబ్బు సంపాదనలో బిజీగా ఉన్నటువంటి పర్సన్ అటువంటి పర్సన్ని బిజీ బి అంటారు అంటే ఎ పర్సన్ ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ బిజీ ఇన్ అర్నింగ్ మనీ ఇన్ అర్నింగ్ మనీ ధనార్జన చేయటంలో నిమగ్నమై ఉన్నవాడు తెలుగులో ఎంత బ్యూటిఫుల్గా చెప్పుకోవచ్చు ధనార్జనలో నిమగ్నమై ఉన్నవాడు అతన్ని మనము బిజీ బి అంటాం నా కోల్డ్ ఫిష్ కోల్డ్ ఫిష్ కోల్డ్ ఫిష్ అంటే నాట్ సెన్సిటివ్ టు ఎమోషన్స్ ఓకే అంటే నాట్ షోయింగ్ ఎమోషన్స్ నాట్ షోయింగ్ ఎమోషన్స్ వాళ్ళు బాధపడుతున్నట్టు మనకు చూపించరు సంతోషపడుతున్నట్టు కూడా చూపించరు కోపం వచ్చినట్టు చూపించరు అలక ఉన్నట్టు చూపించరు అసలు వాళ్ళు ఏ ఒక ఎమోషన్ని చూపించరు వాళ్ళని కోల్డ్ ఫిష్ అంటాం సో నా డియర్ ఫ్రెండ్స్ వీ హ్యాడ్ సమ్ వెరీ గుడ్ డిస్కషన్ ఆన్ ఇడియమ్స్ ఇప్పుడు మనము క్వశ్చన్స్ చేసేద్దాం ఓకే సో ఇక్కడి వరకు నేను మీకు డైరెక్ట్గా చెప్పేశాను కదా నా లెట్ స్టార్ట్ ద క్వశ్చన్స్ రైట్ exercise from idioms <laughs>